so welcome back to educate science solutions today's topic is adaptive radiations in reptiles uh, the topic of origin and evolution of reptiles was already done so this is the next topic let's start so first of all what is adaptive radiation this term was coined by opsborn in 1902 it is the diversification of species to fill a wide variety of ecological niches right it is a differentiation of a single ancestor into an array of species that causes different morphological and physiological traits according to their habitat right now because of the competition for food and living space a single ancestral species evolves into different forms which occupy different habitats now this is called adaptive radiation or called as divergent evolution right jab ek single ancestral species due to competition different different areas mein migrate karte hain ya different different ek ecosystem ke different niches ko occupy karte hain jisme unme morphological as well as physical adaptations aate hain aur later on ek new species ka formation hota hai ya speciation ho jata hai now uh, the types of adaptive radiation uh, say there are three types which is the general adaptive radiation adaptive radiation by environmental changes and adaptive radiation in archipelagos now you can here you can see uh, the image of uh, uh, the best example of adaptive radiation was shown by galapagos uh, darwins or called also called as darwin finches here their beak structure you can see there's a lot of different in their beak structure though their ancestor is common the same goes for marsupials right their adaptive radiation they have adapted to different uh, uh, niches and migrated to different places adapted to the different environments and later on morphological and physiological changes were seen in them now what are the causes of adaptive radiation so according to simpson entry into an adaptive zone is the percussate for adaptive radiation adaptive zone is entered in one of the three ways kaise hota hai adaptive radiation to evolution of a key innovation dispersal into a new habitat or extinction of antagonists right agar aapka organism kisi naye habitat mein naye environment mein ja raha hai aur uske according apne aap ko adapt kar raha hai later on that adaptation goes or converts into evolution jisse nayi species ka formation ho jata hai now according to sluter इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज ट्रिगर एडेप्टिव रेडिएशन तो इकोलॉजिकल जो अपॉर्चुनिटीज होती है कि डिफरेंट तरह का फूड है ऑक्यूपाई करने के लिए या डिफरेंट एरिया है डिफरेंट क्लाइमेट है तो उसके वजह से एडेप्टिव रेडिएशन हो सकता है किसी स्पीशीज में एंड मार्क्स एक्सटेंशन ऑल्सो प्री रिक्वेस्ट टू एडेप्टिव रेडिएशन नाउ ये देखिए स्नेक्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हुए Adapt, जिसमें स्केल्स में कलरेशन में साइज में डिफर था नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द शेयरिंग ऑफ अ कॉमन एंसेस्ट्री देयर शुड बी अ कॉमन एंसेस्ट्री फ्रॉम विच मल्टीपल स्पीशीज हैज टू बी ग्रोन आउट नाउ फिनोटाइप इन्वायरमेंटल को रिलेशन अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड यूज टू एक्सप्लोय दो इन्वायरमेंट लाइक like इन्वायरमेंट में जिस तरह से चेंज हो रहा है उसी तरीके से हम लोग का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें चेंज होगा ठीक है और इसी ये मतलब इन्वायरमेंट एंड फिजिकल अपेरेंस में को रिलेशन होना चाहिए नाउ रैपिड स्पेशन नाउ अगर आपका कोई ऑर्गेनिज्म किसी डिफरेंट हैबिटेट में जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं लेटर ऑन इवॉल्व करके स्पीशीज में डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म कर रहे हैं तो इट शुड बी वेरी रैपिड राइट जल्दी होना चाहिए now trait utility the performance or fitness advantages of trait values to their corresponding environments now uh, our comes to our topic which is the adaptive radiation in reptiles now perhaps reptile have shown the greatest evolutionary diversity and adaptive radiation of all the vertebrates first habit and habitat as we can say tropical or subtropical regions mein globe mein agar dekha jaye to maximum reptiles usi jagah pe paaye jate hain and the they were found least at poles or at high altitudes now turtles and snakes jo hote hain prefer karte hain humid regions mein uh, rehna now crocodiles jo hote hain wo swamps mein aur rivers mein rehte hain lizards snakes terrestrial hoti hain but kuch jo hoti hain uh, climb karti hain rocks pe some tropical uh, reptiles jaise ki draco 
या फ्लाइंग लेजर्ट बोलते हैं इट इज ऑल्सो आर्बोरियल इन नेचर सो so, आपने देखा कि डिफरेंट क्लाइमेट्स में डिफरेंट हैबिटेट्स में रह रहे हैं डिफरेंट नीचे में रह रहे हैं नाउ साइज में बात करते हैं सो so, आपने देखा होगा रेप्टाइल्स भी डिफरेंट साइज में पाए जाते हैं लाइक सबसे बड़ा लिजर्ट विच इज द कोमेडो ड्रैगन वेरेनस कोमोडेंसिस ये सबसे बड़ा होता है स्नेक्स में एनाकोंडा आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है लेटर ऑन आप ये भी देखते हैं कि बहुत छोटे साइज के स्नेक्स भी होते हैं तो दिस इज एडेप्टेशन राइट और ये एडेप्टिव रेडिएशन भी हुआ है एंड सम लेदर बैक टर्टल्स आप देखिए तो 2.1 मीटर से भी ज्यादा के हो जाते हैं एंड एस लेपटो टाइल ऑफ इस सुई नीडल जितना बड़ा ही होता है सिर्फ सिलाई मशीन की जो सुई होती है उतना ही जितना बड़ा होता है तो वास्ट चेंजिंग नाउ अगर आप देखिए कि किस तरह से एनेप्सिट से सिनेप्सिट से डायप्सिट से और डिफरेंट डिफरेंट क्रोकोडाइल्स लिजर्ड्स एंड स्नेक्स लाइक स्विंडोन टर्टल्स एंड मेमल्स और एज वेल एज द बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं नाउ अगर एडेप्टिव रेडिएशन देखा जाए तो दो बार हुआ है पहला पेलिनोजोइक एंड सेकेंडरी मीजोजोइक में नाउ पेलिनोजोइक रेडिएशन जो था सो ड्यूरिंग पेलिनोजोइक विथ नो सीरियस कॉम्पिटिटर्स ऑन लैंड द एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स और कॉटली सोर्स मल्टीप्लाइड रेपिडली ऑक्यूपाइंग ऑल इकोलॉजिकल नीचे अवेलेबल टू दैम राइट द रेडिएशन इन्वॉल्व एडेप्टेशन टू डिफरेंट मैथड्स ऑफ लोकोमोशन एंड फीडिंग तो वहां पर आपका कॉम्पिटिशन बहुत कम था तो आपका जो एडेप्टेशन हो रहा था वो फूड को कॉम्पिटिशन के ना होने के बजाय आपका लोकोमोशन या फीडिंग पे हो रहा था डिस्टिंग एनेप्सिड एंड सिनेप्सिड फॉर्म्स डोमिनेटेड नाउ द सेकेंड एडेप्टिव रेडिएशन जो रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है दैट वॉज इन द मिजोजोइक रेडिएशन बाय द एंड ऑफ पेलिनोजोइक एंसेस्ट्रल कॉटली सोर्स है बट द डिसेंडेंट प्रोड्यूस सेकेंड बिगर रेडिएशन ड्यूरिंग मिजोजोइक नो मिजोइक को एज यूज नो एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है क्योंकि उस समय जो थे रेप्टाइल्स वो ऑलमोस्ट पूरे प्लेनेट पे और हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते थे नाउ एक्सटेंट मिजोजोइक रेप्टाइल्स रिप्रेजेंटेड बाय एस मेनी एस सिक्सटीन ऑर्डर यू सी कितना ज्यादा डिफरेंट स्पीशीज होंगी जिसके ऑर्डर से सिक्सटीन है तो काफी अच्छा एडेप्टिव रेडिएशन था मिजोजोइक टाइम पे जिसमें से एक जो था बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए राइट जिसमें आर्कोपटेरिक्स आप पढ़ते हैं एक मेमल में जो सिनेप्सिड और लिटर ऑन थेरेप्सिड्स था ऑर्डर देन चार जो थे मॉडर्न रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुए जिसमें आर्कोसोर्स लेपिडोसोर्स भी आते हैं नाउ विद एडवेंट ऑफ सीनोजोइक एरा जैसे जैसे बढ़ी वास्ट फोर्स ऑफ मिजोजोइक रेप्टाइल डिसअपियर लिविंग बिहाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली फोर लिविंग ऑर्डर वो कौन से हैं हम लोग देखेंगे बट वी हैव टू स्टडी मोर नोटेबल लाइन्स कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अच्छा रेप्टाइल्स जो एक्सटेंट हो गए उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि हाँ भाई ये उस समय पाया जाता था बाय देयर हार्ड स्ट्रक्चर विच आर बींग फॉसिलाइज राइट तो फॉसिल्स के और उनके बेसिस पे स्टडी करने पे हम लोग को जो पता चला मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे तो पहला है एनेप्सिड एनेप्सिड जिसमें अगर आप देखें तो हम बताते हैं कि ये एनेप्सिडा सिनेप्सिडा ये क्या है एनेप्सिडा मतलब कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग जिनमें नहीं होती है राइट right? जिनमें कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती है वो देट वर एनेप्सिड अब यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं कि आपका ये जो स्क्वेमोजल बोन है और ये पोस्ट ऑर्बिटल बोन है राइट right? तो इनके बीच में कोई भी आपको ओपनिंग नहीं मिल रही कोई भी ऐसा टेम्पोरल पोसा नहीं प्रेजेंट है ठीक देन सिनेप्सिड में देखा जाए अगर तो सिनेप्सिड जो होते हैं मेमल लाइक रेप्टाइल्स हैविंग सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिनेप्सिडा एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्क्वेमोजल uh, और पोस्ट ऑर्बिटल के बीच में एक टेम्पोरल ओपनिंग दिख रही होगी राइट right? नाउ अगर हम लोग यूरोप्सिडा uh, की बात करें तो स्क्वेमोजल और पोस्ट ऑर्बिटल जो आपकी बोन है उसके अब साइड पे आपको एक टेम्पोरल ओपनिंग दिख रही होगी ठीक एंड सेम डेप्सिडा में आपको स्क्वेमोजल और पोस्ट ऑर्बिटल में दो ओपनिंग्स uh, दिख रही होंगी दो टेम्पोरल ओपनिंग्स दिख रही होंगी तो इसके बेसिस पे स्कल को चार तरह में डिवाइड किया है ये डिफरेंट लाइंस में डेवलप हुए हैं नाउ uh, जैसे एनेप्सिडा में तो आप जितने टर्टल टोटोइस टेरापिन देखते हैं हालांकि ये भी एडेप्टिव रेडिएशन ही है तो वो जो होता है वो एनेप्सिड लाइन में जाएंगे सिनेप्सिड में पेलिकोसोरिया लेटर ऑन जो थेरेप्सिड जो, जो लेटर ऑन मेमल्स में इवॉल्व हुए वो आते हैं नेक्स्ट यूरेप्सिडा में देखा जाए तो पेलियोसोर्स इनमें सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग होती है विच ऑफ अब 
पोस्ट ऑप्टन स्क्वामोसल जैसा अभी हमने देखा देन पेराप्सिड लाइन में देखा जाए तो फिश लाइक इक्थियोसो सिमिलर टू यूरेप्सिड्स नाउ एक्सटेंड हो गए थे क्लोज टू मिजोजोइक एरा नाउ डायप्सिड जो होते हैं इनमें दो टेंपोरल ओपनिंग होती है ऑन अदर साइड ऑफ द स्कल सेपरेटेड बाय स्क्वामोसल एंड पोस्ट ऑर्बिटल बोन्स नहीं द अर्ली डायप्सिड डिवाइडेड इनटू टू लाइंस अब जो अर्ली डायप्सिड थे वो लेपिडोसोरिया एंड आर्कोसोरिया में डिवाइड हुए लेपिडोसोरिया जो थे वो प्रोबेबल एंसेस्टर्स माने जाते हैं स्क्वामेटा और रिंकोसेफेलिया के अब स्क्वामेटा जो है ये इसमें हम लोग के स्नेक्स और लिजर्ड्स आते हैं एंड रिंकोसेफेलिया का एक सिंगल नोन स्पीशीज विच इज टुअटारा देन आर्कोसोरिया में जो रिप्रेजेंट होता है इसमें मॉडर्न डे क्रोकोडाइल्स एज वेल एज द एक्सटिंग डायनासोर्स एंड टेरियोसोरियास आते हैं नाउ यहां पे हम लोग का जो टॉपिक था वो खत्म होता है एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल